مرحبا طيب حنحكي عن موضوع صعب وغني وممتع شو النظام اللي بتستعمل الموسيقى الشرقية وليش صعب كتير على أي موسيقي غربي يعزف موسيقى الشرقية وشو طبيعة السلالم الشرقية معكم ياس لمن بحق جديد من مايسترو هلا اغلبنا سمع بمصطلح سلم موسيقي بحياته اما عن طريق التلفزيون او الانترنت او المدرسه او حضرته مسلسل اسمه لحن الحياه وقت كنت صغار بيقولوا فيه دو ري مي فا سو لا سي دو آه هي هي النوتات اللي بتالف منها السلم الموسيقي هلا حتى نحكي عن السلم الموسيقي بس بشكل صح لازم اعرفكم على مصطلحين المصطلح الاول اسمه اوكتاف اوكتاف هو المسافه الفاصله بين نوتين موسيقيتين من نفس الاسم يعني مثلا بين نوطة الدو والدو هي اسمها اوكتاف، والنوطات اللي بين هي النوطين كلياتها تكون ضمن هذا الاوكتاف، يعني مثلا اذا قلنا دو ري مي فا سو لا سي دو، المسافة بين الدو والدو من إلا اوكتاف، وإذا كان في عندنا سلم مبلش من الري مثلا ري مي فا سو لا سي دو ري، فالمسافة بين الري والري هي مسافة اوكتاف. فالمصطلح الأول اللي تعرفنا عليه اسمه اوكتاف وهو المسافة الفاصلة بين نوتين موسيقيتين من نفس الاسم. المصطلح الثاني اللي بدنا نتعرف عليه هو نظام الدوزان المتبع او نظام الدوزان او نظام التقسيم بيقولوا له. بالعربي ما في ترجمة واضحة خلينا نسميه نظام الدوزان المتبع. نظام الدوزان المتبع بالموسيقى العالمية هو بيقولوا له 12 equal temper system او نظام تقسيم ال 12 جزء متساوي الاقسام هذا النظام بيقسم الاكتاف اللي حكينا عنه اللي هو بين نوتين متتاليتين ل 12 جزء متساوي فاذا كان عندنا مثلا غرفتين او بيتين بيت بالطابق السفلي وبيت بالطابق العلوي وفي بيناتهم درج فبيكون النوطه التحتانيه والنوطه الفوقانيه هن النوطين من نفس الاسم متتاليتين مثلا دو ودو المسافة بين النوطين هي الأكتاف لأنه هي بين نوطين متتاليتين من نفس الاسم والمسافة اللي بين هي النوطين اللي بين هي الطابقين بمثالنا من قسمها ل 12 جزء متساويين بنظام التقسيم العالمي هذا هلا أنتم إذا طلعتوا على أي آلة بيانو وإذا بتعدوا المسافة بين أي نوطين متشابهتين حتلاقوا أنه هي 12 جزء وهذا السيستم اللي بتستعمله الموسيقى العالميه. بما انه صار عندنا نوعا ما مصطلحات موسيقيه ففينا نحكي هلا نرجع نحكي بموضوعنا سلالم الموسيقيه. السلالم الموسيقي يتالف من عدد من النوطات اما صعودا او هبوطا وهذا وهي النوطات ممكن تختلف صعودا عن نزولا مثل سلم الميلوديك ماينر اللي بيكون نوطاته بالصعود غير بالهبوط. عدد النوتات بالسلم كمان ما له عدد ثابت يعني مثلا نحن بنعرف السلم اللي حكينا عنه بالبدايه اللي هو دو ري مي فا سول لا سي دو هو فيه سبع نوتات دو ري مي فا سول لا سي والدو ما بنعدل انه بتنعاد فهو فيه سبع نوتات في سلم موسيقي مثل مثل سلم الكروماتيك فيه 12 نوطه بيستعمل كل الاجزاء اللي حكينا عنها وفي سلاله مثل سلم بيقولوا له سلم الهول نوت واللي بيكون بين كل نوطة نوطة في جزئين من هالأجزاء بيكون فيه ست نوطات بس في سلم اسمه البنتاتونيك بيكون فيه خمس نوطات بس آه مثل الموسيقى اللي بأفريقيا والموسيقى اللي اليابانية القديمة بيستعملوا فيها هذا السيستم يكون فيه خمس نوطات بس مو سبعة فعدد النوطات منه ثابت فإذا السلم الموسيقي هو عدد من النوطات المتتالية صعودا أو نزولا وممكن يختلف آه تختلف هاي النوطات بين الصعود والنزول هلا الموسيقى العربية بقى تستعمل نظام بيقسم الاكتاف بدل 12 جزء ل 24 جزء وهال 24 جزء منهم متساويين فتخيلوا لما بيجيكم عازف من المانيا مثلا او عازف اي عازف من العالم موسيقى غربية ما بيعرف هذا النظام قضى كل حياته يتمرن ليعزف هي ال 12 جزء بنظافة وشكل منيح انت تعطيه 24 جزء بدل 12 جزء وهال 24 جزء ما انه مقسمين بشكل متساوي فبيفصل يعني صعب جدا عليه. هلا في حدا ممكن يجي يقول لي اللي بيعرف الموسيقى الشرقيه شوي 
مو كثير بيقول لي طب نحن عم نشوف النقاط مكتوبه بشكل 12 جزء متساوي شلون عم تقول انا متساويه اللي بيعرف الموسيقى الشرقيه منيح بيعرف انه سيستم الكتابه غير سيستم العزف كمان هي نقطه زياده لتدمر العزف الموسيقى الغربيه لما يحاول يعزف موسيقى شرقيه شو يعني نظام الكتابه يستعمل 24 جزء متساوي ولكن لما العازف بدرايته الموسيقيه وعلم الموسيقي بيعدل اصابعه ليعمل هي الاجزاء ال 24 اللي شكلها متساويه بيعملها غير متساويه بايده اذا اعطيتكم رست الدو وبيات الري وسيجا المينس بيمول هي الثلاث سلالم تحتوي تماما نفس النقطات الموسيقيه ولكن نقطه المينس بيمول هي ابدا ما نفسها على الاطلاق بهي الثلاث سلالم والابعاد بين النقاط مختلف. فاذا ليش بصير عنده صدمه عاطفيه يعزف الموسيقى الغربيه لما بيحاول يعزف موسيقى شرقيه؟ لان الموسيقى الغربيه تعتمد على نظام تقسيم من 12 جزء، الموسيقى الشرقيه بتعتمد على نظام تقسيم من 24 جزء. الموسيقى الغربيه تعتمد على نظام تقسيم 12 جزء متساويه. نظام الشرقي على 24 جزء غير متساويين، بالموسيقى الغربيه نظام الكتابة نفسه نظام القراءة يعني بتعزف اللي عم تشوفه بالموسيقى الشرقية انت بتعدل بدراتك الموسيقية عن الشيء اللي عم تشوفه لانه نظام الكتابة مكتوب بشكل 24 جزء متساوي ولكن العزف ودراية العزف الموسيقية بصير بيغير هاي الابعاد لتكون غير متساوية ف الله يعين العزف الغربي اللي بيحاول يعزف موسيقى شرقية هلا ليش نظام الكتاب الشرقي بيستعمل 24 جزء متساويين والعازف بيستعمل دراياته الموسيقيه ليغيرهم ويعملهم غير متساويين؟ آه لانه ببساطه صار في كثير محاولات انه شلون هي الموسيقى تنكتب باحسن طريقه وكانت اهم واخر هي المحاولات الجديه هي بمؤتمر آه الموسيقى العربيه بالقاهره اللي حضروا آه ناس آل موسيقية مثل آه بيلا بارتو فلقوا انه احسن طريقه انه نكتب بنظام يعتمد 24 جزء متساوي على الورق ولكن لما بيعزفوا العازف بيستعمل ثقافته الموسيقيه ودرايته الموسيقيه ليعدل عليها. لانه في نقطه ثانيه كمان هون انا حكيت لكم عنها مشان ما اضيعكم باختصار شديد. نفس القطعه الموسيقيه الشرقيه اذا بتعطيها لعازف بالعراق وعازف بسوريا وعازف بمصر وعازف المغرب مثلا فهدول الاربع عازفين ثقافتهم الموسيقية مختلفة وبيحطوا بيستعملوا أبعاد مختلفة لتأدية نفس النقطة الموسيقية يعني هدول الأربع عازفين اللي جايين من ثقافات موسيقية مختلفة بيستعملوا أنظمة موسيقية ذات الأربع وعشرين جزء مختلفة الأبعاد وهي الأربع أنظمة كمان ما بتشبه بعضها بما معناه هاي النقطة الموسيقية حيقدوها الاربع عازفين بطريقه مختلفه وحيكون صوتها مختلف بين كل عازف لانه كل عازف بيناتهم بيستعمل نظام من 24 جزء يتناسب مع ثقافته الموسيقيه وكل نظام هدول الانظمه مختلف عن النظام الثاني فموضوع جدا معقد مشان هيك ما حبيت احكي فيه. هلا عبر التاريخ كان في اكثر من حدا حاول يعمل انظمه ثانيه آه مختلفه للتقسيم الموسيقي او الدوزان الموسيقي. الفارابي مثلا قسم الاكتاف ل 25 جزء. آه في نظام آه هو اقرب للتقسيم الطبيعي بيستعمل 17 جزء وبفضلوه الناس اللي بتشتغل اكثر على الفيزياء الصوت وال والالات طبيعه الالات الموسيقيه. آه في نظام تركي اللي بيستعمل 53 جزء ضمن الاكتاف، ففي اكثر من جزء للتقسيم. لكن آه اكثر سيستم متعارف عليه عالميا هو نظام التقسيم اللي بيقسم الاكتاف ل 12 جزء. وهذا السيستم اللي بيستعملوه عازفين الموسيقى الغربيه ولذلك لما بيجي عازف الموسيقى الغربيه ليعزف موسيقى شرقيه بتصير معه هي الصدمه الثقافيه والصدمه العاطفيه مثل ما قلت لكم لانه شيء كثير صعب عليه. فهذا هو الموضوع اللي بيعقد عازفين الموسيقى الغربيه ويحط لهم نقطه شرقيه نحن لما بنقعد مع الموسيقيين العرب بنقول لهم برافو وبنسيرهم بنقول لهم حلو عم يطلع حلو بنعطيهم ابتسامات ولكن هن بيكونوا بعاد بشكل مرعب عن الموسيقى المكتوبة وإذا بتكون تجيبوا جلطة لأي موسيقى عربي فوتون على استوديو وفوتوا معهم عزف واحد كلاسيكي مستحيل يقدروا يسجلوا لأنه حيكون حلقتنا اليوم كانت غنية جدا فيها معلومات حلوة وأنا بالنسبة لي من أكثر المواضيع اللي بحب أحكي فيها 
ان شاء الله تكون عجبتكم اذا حبيتوا هي الحلقه بليز لايك شير سبسكرايب شوفوا الحلقات اللي ماضيه واحضروني بالحلقات المستقبليه عندكم اي كومنت او في اي موضوع حابين احكي عنه بليز اتركوه تحت بالكومنتات كان معكم ياسر ليماري بمايسترو بشوفكم الاسبوع الجاي سلامات <تصفيق>